ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻകം ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് ഹെഡ്സിലാണ് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഹെഡാണ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് മറ്റുള്ള അതിൻ്റെ എക്സംഷൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ എന്താണ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയാം ഒരു വ്യക്തി ഇടുമായി ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിലുള്ള ലാൻഡ് ഓർ ബിൽഡിംഗ് അപ്പർട്ടനൻറ്റ് തീർത്തു ഇത് ലാൻഡോ ബിൽഡിങ്ങോ ബിൽഡിങ്ങോ അതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമോ ആയിരിക്കാം ആൻഡ് അസസി മസ്റ്റ് ബി ദ ഓണർ ഓഫ് ദാറ്റ് ബിൽഡിംഗ് അസ് അയാൾ അതിൻ്റെ ഓണർ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹിസ് ഓൺ ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ അയാൾ അത് ഒരിക്കലും സ്വന്തം ബിസിനസ്സിനോ പ്രൊഫഷനോ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വാടകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഹെഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പലതരം റെൻറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റെൻറ്റുകൾ ക്ലിയർ ആയാലും നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ടൈപ്സ് ഓഫ് റെൻറ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ടൈപ്പ് റെൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ബിൽഡിങ് നിങ്ങളുടെ പേരിലുണ്ട് നിങ്ങളത് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കതിന് മന്ത്ലി കിട്ടുന്നത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് വാടകയെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് ഇത് അസസിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കിട്ടുന്ന വാടകയാണ് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെൻറ്റ് ആക്ച്വലി റിസീവ്ഡ് ബൈ അസസി And second one is municipal rent or municipal value. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെയുള്ള ബിൽഡിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ മിക്കവാറും മുനിസിപ്പാലിറ്റി അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്തൊക്കെയാണ് സോ ഒരു ഏരിയയിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആവാം അവിടുത്തെ കോർപ്പറേഷൻ ആവാം പഞ്ചായത്ത് ആവാം അവർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന വാടകയ്ക്കാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മുനിസിപ്പൽ റെൻറ്റ് ഓർ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെൻറ്റ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദി ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സോറി തേർഡ് വൺ ഈസ് ഫെയർ റെൻറ്റ് ഫെയർ റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു വാടകയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കൊണ്ടോട്ടി ഏരിയയിലെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാടക ആവണം എന്നില്ല കോഴിക്കോട് ടൗണിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാടക ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു വാടക ഉണ്ടായിരിക്കും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ് അതായത് ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു റൂമിനുള്ള വാടകയും വലിയൊരു ബിൽഡിങ്ങിനുള്ള വാടകയും വ്യത്യസ്ത ഒരുപോലെയുള്ള ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള വാടക എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫെയർ റെൻറ്റ് സോ ഫെയർ റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെൻറ്റ് ഓഫ് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻ ദ സെയിം ലൊക്കാലിറ്റി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ റെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആക്റ്റാണ് റെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ആക്റ്റ് ഈ റെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ആക്റ്റ് പ്രകാരം ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ചിലർ എന്ത് ചെയ്യും ഇഷ്ടമുള്ള വാടക ഫിക്സ് ചെയ്യും വളരെ ഹൈ വാടകയൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യും അതായത് ഒരു ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള അതായത് ഫെയർ അല്ലാത്തൊരു വാടകയൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന ഏരിയയിൽ ഇത്ര മാത്രമേ വാടക മാക്സിമം വരാൻ പാടുള്ളൂ മുപ്പതിനായിരം ഈ ഏരിയയിൽ വാടക മാക്സിമം ചുമത്താൻ പാടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ റെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ആക്ട് ഒരു കൺട്രോൾ വയ്ക്കും അതിനേക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല സോ റെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ആക്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന വാടകയ്ക്കാണെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെൻറ്റ് ഫിക്സഡ് ആസ് പെർ ദി റെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ആക്ട് അപ്പോൾ സോ ദീസ് ആർ ദി ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് റെൻറ്റ് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ അസ് സി ആൻഡ് മുനിസിപ്പൽ റെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റെൻറ്റ് ഫിക്സഡ് ബൈ ദി ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫെയർ റെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻ ദ സെയിം ഏരിയ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് റെൻറ്റ് ഫിക്സഡ് ബൈ ദി റെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ആക്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇൻകം എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഒരുപാട് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ജി എ വി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ജി എ വി ഇവിടെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ
then that is compare with the standard rent standard rent etra 62000 ipo kitti 65000 ne 62000 mate compare cheyga orikkalu standard nekalum koodan padilla so adagond adile cherud edano ad edukka which ever is lower appo avade eda cherud 62000 ippol kittuna amount ne parayna peraan expected rent so first nammal expected rent kandupidikkuga appo expected rent etra 62000 onnodi parayam Municipal value, fair rent ഫെയർ കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വലുത് ദെൻ ദ കിട്ടുന്ന സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ചെറുത് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഇനി നമ്മൾ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്ത്ലി വാടക അഞ്ച് നാനൂറാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിന് അഞ്ച് നാനൂറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് സോ അയാൾക്ക് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇയർലി കിട്ടുന്ന വാടക ബിൽഡിങ്ങിന് അറുപത്തി നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് സോ എക്സ്പെക്ടഡ് റെൻറ്റും കിട്ടി ആക്ച്വൽ റെൻറ്റും കിട്ടി അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഗ്രോസ് ആനൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടത് എക്സ്പെക്ടഡ് റെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേതാണോ ഹയസ്റ്റ് എക്സ്പെക്ടഡ് റെൻറ്റ് ഓർ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ അതാണ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ സോ ഇതിലേതാ ഹയസ്റ്റ് അറുപത്തി നാല് എണ്ണൂറ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഇതിലാകെ ഈ കമ്പാരിസൺ പഠിക്കാനുള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാനും പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം കൂടി നോക്കാം ഒരു വ്യക്തിക്ക് മൂന്ന് ഹൗസ് ഉണ്ട് ഹൗസ് വൺ ഹൗസ് ടു ഹൗസ് ത്രീ അതിൽ നിന്നുള്ള റെൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് സോ ഹൗസ് വൺ നോക്കുക ഹൗസ് വണ്ണിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ഫെയർ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ തേർട്ടി തൗസൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് ഇല്ല ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് മുപ്പതിനായിരം ആക്ച്വൽ റെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഡി ഫാക്ടോ റെൻറ്റ് കേട്ടോ ഡി ഫാക്ടോ റെൻറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ അതൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാം ഫെയർ റെൻറ്റും മുനിസിപ്പൽ റെൻറ്റും കമ്പയർ ചെയ്യുക അതിൽ ഏതാണ് വലുത് അതെടുക്കുക ഇത്രയാണ് മുപ്പതിനായിരം എന്നിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം എന്താണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് മുപ്പതിനായിരം ഇപ്പം എക്സ്പെക്റ്റഡ് കിട്ടി ഇനി ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് എത്ര മുപ്പത്തി മൂവായിരം ഇനി ആക്ച്വൽ റെൻറ്റും ഇപ്പോൾ കിട്ടി എക്സ്പെക്റ്റഡും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വലുത് ഏതാ വലുത് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഹൗസ് വണ്ണിൻ്റെ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഇനി ഹൗസ് ടു നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഫെയർ റെൻറ്റും മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുക എത്ര വരും ഏതാ വലുത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക അതിൽ ചെറുത് അപ്പോൾ ഏതാ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അതാണല്ലോ ചെറുത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം അപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് കിട്ടി ആക്ച്വൽ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി ആറായിരം ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തി ആറായിരം കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വലുത് ഏതാ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഹൗസ് എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് വി കമ്പയർ ഫെയർ ആൻഡ് മുനിസിപ്പൽ റെൻറ്റ് അതിൽ ഹയസ്റ്റ് ഏതാ എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ദെൻ കമ്പയർ വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് അതിൽ ചെറുത് അപ്പോൾ ഏതാ എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് അപ്പോൾ എയ്റ്റി സിക്സ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് കിട്ടി ആക്ച്വലി എയ്റ്റി ഫോർ അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണ് ഹയസ്റ്റ് ഏതാ എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സോ ഇതാണ് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും ആൻസർ വരിക സോ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഓരോന്ന് പോകുക അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് തരാം അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്തെന്ന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ചോദിക്കുന്ന ആൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം നാളെ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പില